আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রথমে বলে দিচ্ছি ব্লগটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন তাতে করে আমার ব্লগের নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন খুব সহজেই সকাল থেকে ব্লগটা শুরু করছি হাতে এক কাপ চা নিয়ে তাবিবকে সাথে নিয়ে শুরু করে দিলাম আজকের দিনের রুটিন তো এই যে তাবিব সোনা মার্শাল্লাহ সে হলো তার আঙ্কেল আন্টি মামা খালামণি নানু নান দাদা এদের সবার দিকে তাকিয়ে আছে যে যেভাবে তাকে আদর করেন সে সেভাবে সালাম নিয়ে নেবেন সে সালাম দিচ্ছে আপনাদের সবাইকে মার্শাল্লাহ বাচ্চাটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাচ্ছে সবাই ওর জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন সবাই অনেক ভালোবাসা দিবেন আশা করছি তো গতকাল আমি হলো বাজার করে নিয়ে এসেছিলাম বলেছিলাম আপনাদেরকে যে আমার কিছু বাজার করতে হবে বাসায় গ্রোসারি আর টুকিটাকি শপিং করেছিলাম সেগুলো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো বাজারগুলো এখন ব্যাগ থেকে বের করে নিচ্ছি রাতে আর বের করা হয়নি তো এটা একটা চিপস এটা একটা পটেটো চিপস এই চিপসটা খুব মজা খেতে কিনেছি বার্গার বান এগুলো চা দিয়ে খেতে ভালো লাগে বার্গারও দেখি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বাসায় বানানোর বাসায় বানানো বার্গার খেতে মজাই লাগে এই যে একটা পেপসি কিনেছি এটা হলো ভেনিলা ফ্লেভারের এটা রিসেন্টলি মানে বাজারে এসেছে মনে হয় আমি আগে দেখিনি নো ক্যালোরিস ক্যালোরিস নেই কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন লিখাই আছে আর এগুলো কিন্তু হালাল আমি হালাল সাইনটা দেখিয়ে দিচ্ছি অনেকে ভাবে যে দেশের বাইরে থাকি সব কিছু হালাল কিনা নুডলস কেনা হয়েছে ম্যাগির আর এটা একটা নুডলস এটা দেখে মনে হচ্ছিল খুবই ঝাল হবে তো তোষানের বাবা বললো এটা নিয়েই চলো টেস্ট করে দেখা যাবে আমি বললাম ঠিক আছে চলো নেই এই যে হালাল সাইন তো এই কারণেই দেখায় আর কি যে যদি মনে করেন যে হালাল কি না বিস্কিট এটা আমার জন্য চা দিয়ে খাওয়াইতে মজা লাগে এই বিস্কিটগুলো এটা একটা একটা ব্যানানা কেক তো ভালোই লাগে এই খাওয়ারগুলো যেগুলো ভালো লাগে ওগুলোই আসলে নেই এটা তোষানের বিস্কুট ওরিও অলওয়েজ ফেভারেট তোষানের এটা তোষানের বাবার বিস্কুট সুগার ক্যাকার্স ক্যাকার্স বিস্কুট আর কি হালকা সুগার দেয়া থাকে উপরে তোষানের কর্নফ্লেক্স কর্নফ্লেক্সটা সে মাঝে মধ্যে খায় মাঝে মধ্যে খাওয়া বাদ দেয় তাই অনেক দিন গ্যাপ রেখে আমি কর্নফ্লেক্সটা কিনি আর কি আর তোষানের জুসটা একজন দেখতে চেয়েছিলেন তো এই যে ভাইটাজেন এটা হলো আসলে খুব ভালো জুসটা আর এখানকার ডক্টররা এটা কিন্তু সাজেস্ট করে যে অলরেডি তার জুস দেখে সে চলে এসেছে সে এখন নিয়ে যাবে আর কি তো আর কিনেছি লিকুইড মিল্ক এটা হলো ডাস্ট লেডির ফুল ক্রিম দুইটা দুই কে দুই লিটারের আর কি আর এই বিস্কিটটা তোষান নিয়েছে তার নাকি পছন্দ সেই ওখান থেকে নিয়েছে এই যে নিয়ে চলে গেল তো আমি আজকে রান্না করেছি ডিম দিয়ে আর লাউ দিয়ে আলু দিয়ে আমাদের উত্তরবঙ্গের খুবই বিখ্যাত একটা খাবার এটা আমাদেরও পছন্দ তারপর তোষানের বাবাও খুব পছন্দ করে তো এটা রেসিপি আমি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম না এখন এটা আম্মু থাকতে একদিন রান্না হয়েছিল সেটা আমি ভিডিও করে রেখেছিলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি তো আম্মু রেসিপিটাই ভাবছি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই যে আম্মুকে দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্লগে আম্মু হলো এই লাউ আর আলুগুলো কাটছে এরকম সাইজ করে তো লাউ কচি হলে এই তরকারিটা খেতে বেশি মজা লাগে তো আম্মু কাটছে পাশে কিন্তু তোষান বসে আছে বসে বসে আম্মুর সাথে গল্প করছে আম্মুকে আমার ব্লগে দেখে আমারও খুবই ভালো লাগছে আর আমার মা মার্শাল্লাহ সব কাজ খুব নিখুঁতভাবে করে এই যে তোষান তোষান হলো বসে বসে আমার ক্যামেরার দিকে বিভিন্ন এক্সপ্রেশন দিচ্ছে তো সবার মাই আসলে সব কাজ নিখুঁতভাবে করে তো এখান থেকে আম্মু হলো ডিম ভেজে নিয়েছে আমরা যেভাবে নর্মালি ডিম ভাজি করি ওইভাবে আম্মু ডিম ভেজে নিয়েছে এখন তরকারিটা রান্না করবে এ কারণে তেল দিয়ে দেওয়া হলো এখন তেলের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচা মরিচ মাঝখান থেকে চিড়ে চারটা মনে হয় দিয়েছে আম্মু তো মশলাগুলো যতটুকু রান্না হয় তার উপরেই ডিপেন্ড করে এখন দিয়ে দিচ্ছে লবণ স্বাদ অনুযায়ী লবণ কম বেশি হয়ে গেলে একটু সমস্যা আসলে রান্নায় তাই খেয়াল করে দেওয়া উচিত লবণটা তো এখন নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে আম্মু দিয়ে দিয়েছে হলো বাটা মশলা যেমন পেঁয়াজ আদা রসুন এগুলো ব্লেন্ড করা আর কি তো এখন দিয়ে দিবে হলো গুঁড়ো মশলা গুঁড়ো মশলার মধ্যে যা যা দিই আমরা নর্মালি হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো তো আম্মু সেগুলোই দিয়ে দিচ্ছে খুব বেশি পরিমাণের মশলা কিন্তু লাউয়ের তরকারিতে দিতে হয় না আর লাউ খুবই ঠান্ডা একটা খাবার লাউ চিংড়ি তো আমার শ্বশুরের খুবই পছন্দের একটা খাবার আমি খুব বেশি একটা ভালো লাউ চিংড়ি রান্না করতে পারি না তারপরও মাঝে মধ্যে চেষ্টা করি তো এখন এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই কেটে রাখা আলু আর হলো লাউ 
তো এই যে দেখুন লাউয়ের সাইজগুলো কেমন হয়েছে কেমন করে আম্মু কেটেছে এখন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে কষিয়ে নেওয়া হবে এখন কিন্তু পানি দেয়া হবে না কারণ হলো লাউ থেকে একটা পানি বের হবে ওই পানিতেই লাউটা কষানো হয়ে যাবে ডাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো তো ফিরছি একটু পরেই আবার এই যে আম্মু হলো যখন মানে কষে কষানো হয়ে গিয়েছিল তখন হলো ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিয়েছিল তো পানিটা মোটামুটি শুকিয়ে এসেছে এরকম পরিমাণে যখন তখন হলো ডিমগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ডিমগুলো ভেজে এরকম পিস পিস করে রাখা হয়েছিল এটা খুব বেশি ঝোল হবে না কিন্তু এটা হলো একটু মাখা মাখা হবে তো এই যে সবগুলো ডিম দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে আবার এক কিছুক্ষণ দুই থেকে আড়াই মিনিট একটু হলো কুক করে নিবে এই যে এখন ঢাকনাটা আম্মু তুলে ফেলেছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে গরম মশলা গুঁড়ো এটা হলো আম্মু আমাকে করে দিয়ে গিয়েছে গরম মশলা গুঁড়ো হলো জিরা দারচিনি আর তেজপাতা ভেজে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেওয়া তরকারিটা হয়ে গেছে এখন চুলাটা বন্ধ করে দিলেই হবে তো দেখে আসলেন আম্মুর হাতের রেসিপি এই যে তাবিব আর তোশান তারা দুই ভাই বসে আছে তোশান হলো তাবিবকে কোলে নিবে সে বলছে আমাকে একটু কোলে দাও আমাকে একটু কোলে দাও তো আমি তার কোলে দিয়েছি সে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ খুবই সাবধানে তার ভাইকে ধরে রেখেছে তারপরে বালিশের উপরে ভাইয়ের মাথা আমি দিয়ে দিয়েছি অবশ্য তো এই যে সে হলো টিভি দেখছে তার ভাইকে বলছে বাবা ভাইয়া তুমিও টিভি দেখো তো তোশান মার্শাল্লাহ খুব ভালোভাবে টেক কেয়ার করে তার ভাইকে মাঝে মধ্যে আবার একটু একটু ব্যথাও দিয়ে ফেলে খেয়াল করতে হয় আসলে তোশান মতো ছোট তো ওদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন এই যে ভাইকে আদর করছে দেখুন চুমু খাচ্ছে ভাইকে আসলে ভাই বোনের ভালোবাসা অনেক মধুর আল্লাহ ওদেরকে ভালো রাখুক খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম এই তো একটু আগে খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু রেস্ট নিলাম রেস্ট নিয়ে ভাবলাম যে আমি গতকালকে তো মোটামুটি টুকিটাকি ঘরের ঘর সাজানোর জন্য ছোটোখাটো কিছু জিনিস শপিং করেছি সেগুলো একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি আসলে আপনাদের সাথে মোটামুটি ছোটোখাটো জিনিসগুলো সবসময়ই শেয়ার করি ভালো লাগে ভালো লাগে সরি আর যেহেতু ডেলি ব্লগ করি ডেলি ব্লগ করলে প্রতিদিনের জীবনে টুকিটাকি যা যা থাকে যেটা শেয়ার করা সম্ভব হয় আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করার চেষ্টা করি সব সময় আপনাদেরও ভালো লাগে আপনারা সব সময় কমেন্টের মাধ্যমে বলেন যে আপু এটা এরকম আপু এটা ওরকম ভালো লাগছে দেখতে তো যেখানে তোষানো আছে আমার পাশে জিমা হ্যাঁ তুমি এসে আসো বাবা এসে আসো তুমি কাছে জিনিসটা ভেঙে যাবে দেখতে পাচ্ছে না তুমি নিচু হয়ে গেছো যে একটু ভালো হয়ে বসো তুমি কেমন আছো বলো বলো আলহামদুলিল্লাহ ও আচ্ছা ও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে না ও সিক্স যে ওর একটু ঠান্ডা লাগছে এই কারণে স্কুলে দেয়নি আজকে সে ছাতা আনতে যাচ্ছে তার একটা ছাতা কেনা হয়েছে এই কারণ স্কুল থেকে আসার সময় প্রচুর রোদ থাকে এখনও বাইরে প্রচণ্ড পরিমাণে রোদ বিকালে কোন সাড়ে চারটা মতো বাজে তারপরও অনেক রোদ তো তার একটা ছাতা কেনা হয়েছে আচ্ছা তার ছাতাটাই আপনারা সবার আগে দেখুন এখানে বসে দেখাও এটা কি হবে সে একটু আপনাদেরকে দেখাবে আচ্ছা যাই হোক তোষানের ছাতা তো আপনারা দেখলেন সে আপনাদেরকে তার ছাতা দেখালো আমি এবার দেখাই আমি দিন বললাম যে আমি আস্তে আস্তে আমার প্লাস্টিকের যে বয়ামগুলো আছে ওগুলো কাচের বয়ামে সব কনভার্ট করে ফেলার ট্রাই করবো আমার খুবই ভালো লেগেছে আবার এখান থেকে ধরার সিস্টেম আছে এতদিন আসলে প্লাস্টিকের পয়েম গুলা কেন ইউজ করেছি জানি না কারণ প্লাস্টিকের জিনিস খুবই ক্ষতিকর স্বাস্থ্যের জন্য তারপর জানা সত্ত্বেও ইউজ করেছি কিন্তু এখন তাবিবের মিল্ক রাখার জন্য আচ্ছা তাবিবের মিল্ক সম্পর্কে আমার অনেক প্রশ্ন আসে 
তো এটা আমি আমার এই চ্যানেলে প্রশ্নের উত্তর দিব না আমার আরেকটা যে নতুন চ্যানেল সেই চ্যানেলে আমি প্রশ্নের উত্তর দিব ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আর ওই দুইটা জিনিস এই যে এগুলো ম্যাজিক বল হ্যাঁ এই যে এটাও এটাও এখানে একটু কালারফুল ম্যাজিক বল এটা হলো অরেঞ্জ ফ্লেভার আর এটা হলো রোজ ফ্লেভার তো এখানে এই যে দেখুন দেখতে পাচ্ছেন এরকম জানি না দেখা ফোকাস করছে না মনে হয় হ্যাঁ এই যে এরকম ক্যামেরা ফোকাস করছে না তো একটু করেছে এই যেরকম দেখতে পাচ্ছেন যে একটু ছোটো ছোটো ফুলের মতো খাঁচ কাটা আছে তো এই যে ভিতর থেকে এই জিনিসটা খুলে এই যে জিনিসটা খুলে ফেললেই সুন্দর আর এটা মুখ টাটকিয়ে দিলে এই জায়গাগুলো দিয়ে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে খুব সুন্দর তো এই দুইটা জিনিস আমি আর দেখে খুব ভালো লেগেছে এই আমি নিয়েছি তো একটা কুশন কিনেছি এই যে কুশন কুশনটা খুবই সুন্দর এটা কিন্তু একটা মকমল কাপড় আর চারোপাশে এরকম পিংপং বল বলা যেতে পারে বল লাগানো আর খুবই সফট আর আরামদায়ক এটা নিয়েছি কাইসম থেকে তো এগুলোর প্রাইস আমি বলছি না কারণ এগুলো রিং দিতে প্রাইস প্রাইস বলে তেমন আর কী হবে আচ্ছা এটা কত নিয়েছে ওই তো চোদ্দো রিঙ্গিত চোদ্দো রিঙ্গিত মানে আড়াইশো টাকার মতো নিয়েছে এই কুশনটা এই কুশনটা আমি কেন কিনেছি এটা আপনারা কিছুদিন পরে দেখতে পাবেন এখন আর বলছি না পরে ইনশাল্লাহ দেখতে পাবেন কেন কুশনটা কিনেছি তারপরে কিনেছি দুটা ছোট ফুলের দানি এই যে ফুলও কিনেছি আমি দেখাচ্ছি খুবই ছোট খুবই কিউট একটা হলো এটা কি কালার বলা যেতে পারে এটা লেমন কালার হালকা লেমন কালার আর এটা 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 একটা হালকা স্কাই কালার হ্যাঁ দুইটা ফুল দানি তো ফুল দানির জন্য আমি বহুত খুঁজে খুঁজে এখানে সবই লম্বা লম্বা ফুলের স্টিক দেখছিলাম তো এই যে চারটা ফুল আমি কিনেছি এই দুইটা আর এই যে দুইটা দুই কালারের দুইটা দুইটা চারটা ফুল আমি কিনেছি তো এই ফুলগুলো আমি এখন এগুলোর মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করব মানে ফুলদানিটার মধ্যে একটু ছাঁকড়া হয়ে থাকবে আর কি তো ফুলগুলো খুবই সুন্দর আমার খুবই ভালো লেগেছে দেখে ফুলগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগছে জানি না তো এই আর কি গতকাল টুকিটাকি শপিং বাসার জন্য করেছি ছোটোখাটো যা করা যায় আর কি এই যে দুইটাতে ফুল দেখেছি আমার কাছে তো দেখতে ভালো লাগছে জানি না আপনাদের কার কাছে কেমন লাগছে ভালো লাগলে জানাবেন যে ভালো লাগছে তো আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেললাম টুকিটাকি কি শপিং করেছি খুবই অল্প কিছু জিনিস দেখে ভালো লাগলো নিয়ে নিলাম কোনো কিছু কেনার উদ্দেশ্যে আসলে গতকাল বের হয়নি বের হয়েছিলাম যে চাইনিজ নিউ ইয়ার উপলক্ষে অনেক শপিং মলগুলো সুন্দর করে সাজানো হয়েছে তো ওই কারণে দেখতেই বের হয়েছিলাম তো আরও অনেক শপিং মল আছে আরও কত সুন্দর করে সাজানো দেখি যদি সুযোগ হয় ইনশাল্লাহ যাবো দেখতে ভালো লাগে দেখতে আসলে সুন্দর সাজানো জিনিস দেখতে সবাই পছন্দ করে টুইন টাওয়ার অনেক সুন্দর করে সাজায় তো টুইন টাওয়ার দেখি যেতে পারি ইনশাল্লাহ কি করলাম কি করলা তুমি कैमन लगलो छोटो शपिंग छोटो खाटो घर सजान जिन गोबर मतमत भलो लगे खराब लगले बोलें भलो लगले बोलें এটাই আর কি তো ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থেকে ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন আজকের মতো আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকেন বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ